Avoin kulttuuridata, avoin tieto ja avoin data perustuu useille eri ajatuksille. Yksi tunnetuin avoimen kulttuurin parissa työskentelevistä ihmistä oli Larry Lessig, joka kirjoitti tämän Free Culture-kirjan. Ja hän on myös Creative Commons lisenssijärjestelmän ja, ja kehikon kehittäjä. Ja hyvin monet silloin 2000-luvun alussa huomasivat, että kun digitaalisuus ja internet tuli ja web ja, ja niin edelleen, tuli ihmisten ulottuville ja ihmiset alkoi käyttämään nettiä enemmän, niin huomattiin, että että tekijänoikeudet itse asiassa rajoittaa sitä luovuutta ja tekijänoikeudet rajoittaa ihmisten yhteistyötä verkossa. Ja hyvin suuri osa ihmisistä vaan leikkasi ja liimasi eri materiaaleja verkossa ja sen jälkeen sitten ei kysynyt lupaa. Ja tuli paljon erilaisia esimerkkejä siitä, että miten oltiin käytetty tekijänoikeuden alaista materiaalia. Ja tuota, Creative Commons tarjosi tämmöisen työkalun, että miten pystyy tekijänoikeuden haltijat antamaan luvan toisille ihmisille käyttää heidän aineistoja ja pystyy määrittämään ne ehdot, millä niitä aineistoja voisi käyttää. Tämä Creative Commons ja Larry Lessig ja hänen yhteistyökumppanit on yksi iso tärkeä osa tätä avoimen kulttuurin liikettä, mikä siihen liittyy. Jos ajatellaan niitä perusteita, että mitä avoimelle tiedolle ja avoimelle kulttuurille liittyy, niin on, on monenlaisia. Yksi niistä on se, että tämmöinen taloudellinen näkökulma, tai taloudellinen näkökulma on ehkä väärä sana, että ajatellaan, että jos ne on tuotettu ja tehty yhteiskunnan varoilla, niin tulisiko meillä kansalaisilla ja kaupunkilaisilla olla mahdollisuus päästä niihin materiaaleihin käsiksi. Että se on se yksi näkökulma siihen, että, että jos me ollaan ikään kuin tuotettu ne yhteisöllisesti ja yhteiskunta on niiden tekoon osallistunut, niin, niin meillä tulisi olla kansalaisilla sitten pääsy niihin. Toinen näkökulma on sitten myös tämmöinen äm, oppimisnäkökulma. Eli jos me ajatellaan äm, täältä pohjoisesta käsin tai pohjoismaista käsin, niin meillähän on ma- mielettömät resurssit ja mahdollisuudet päästä erilaisiin oppimismateriaaleihin. Mutta jos ajatellaan globaalisti, niin miksi me ei tarjottaisi samaa mahdollisuutta myös muille esimerkiksi eri maissa oleville, joilla ei ole samanlaiset resurssit käytössä kuin meillä. Eli jos me laitetaan tämä tieto ja tämä avoin kulttuuri ihmisten saataville, niin yhä useampi ihmisryhmä maailmassa voisi niitä hyödyntää. Se, että mä sanon näin, ei tarkoita sitä, että mä en olisi tekijän oikeuden kannalla ja mun mielestä tekijän oikeuksia pitää kunnioittaa. Mutta jos esimerkiksi tekijän kuolemasta on kulunut jo se 70 vuotta ja tekijän oikeudet on EU-lainsäädännön mukaan rauenneet, niin mä en näe mitään syytä sille, etteikö ne voisi olla kaikkien saatavilla digitaalisessa muodossa ja että eri tahot, organisaatiot, on ne sitten tutkimus tai niin opetusorganisaatioita tai sitten ihan yrityksiä, että minkä takia he ei voi sitä sitten hyödyntää. Tekijänoikeuksien osalta me ollaan siinä mielessä onnekkaassa asemassa, että jos puhutaan vaikka näistä Signe Branderin kuvista ja meidän omien valokuvaajien ottamista kuvista, niin niissä tekijänoikeudet on siirtynyt meille. Ja lisäksi me otetaan vastaan materiaalia vain, jos vain sillä ehdolla, että myös tekijänoikeudet siirtyy meille ja myös oikeus luovuttaa tekijänoikeus eteenpäin. Eli meillä ei ole tällaista, tekijänoikeus ei ole meille niin iso, iso ongelma tässä avaamisessa. Tietenkin meillä on myös taidekokoelma, johon sitten liittyy enemmän näitä tekijänoikeudellisia kysymyksiä kuin tähän meidän valokuvakokoelmaan. Ja myös silloin, kun on ostettu isompia valokuvakokoelmia, esimerkiksi no viime vuosilta ehkä merkittävimpinä Simoristan ja Evaristan kokoelma, niin silloin se ostettiin heiltä täysin oikeuksin ja nimenomaan tällä oikeudella luovuttaa tekijänoikeus eteenpäin. Ja silloin 2014, kun ensimmäiset aineistot julkaistiin Finnassa, niin valittiin Creative Commons lisenssi CC BY ja ND määritteillä. Eli silloin haluttiin, että me silloin sallittiin heti kaupallinen käyttö, mutta silloin vielä Jostain syystä oltiin, ehkä se oli tällaista hätävarilun liiottelua, mutta laitettiin siihen se muuntelukielto, eli se ND, ja sitten pidettiin siinä se by, eli tekijä, tekijä täytyy mainita. 
No itse asiassa 2015 tiputettiin se ND pois, eli sallittiin lähtökohtaisesti muuntelu, jolloin se muuntelun, jos joku tekee vaikka sitten loukkaavan muuntelun, niin se on sen tekijän, tekijän vastuulla. Et me, ei, me ei organisaationa lähtökohtaisesti sitten haluttu, haluttu rajoittaa sitä käyttöä, koska se, se johti siihen, että meille tuli esimerkiksi kysymyksiä, että saako, saako kuvaa rajata, mitä me tehdään kuitenkin itsekin, kun me myydään niitä tai myydään kuvia tietopalvelusta, niin silloinkin asiakkaille niitä rajattiin, niin se tuntuu siltä, että, että samat ehdot kaikille käyttäjille. Tulevaisuudessa ehkä tekijänoikeudelta semmoisen materiaalin osalta tulevaisuudessa, jossa tekijänoikeus on rauennut, niin varmasti siirrytään CC0 lisenssiin, uskoisin. Toistaiseksi siinä on esteenä se, että meidän kokoelmahallintajärjestelmä ei salli nyt kuin yhden lisenssin kaikille aineistolle, ja se on tällä hetkellä se Creative Commons CC BY. Tietenkin se, että et voi käyttää sitä, sitä Creative Commons lisenssiä, niin se tekijänoikeus täytyy olla sillä, sillä lisenssin käyttäjällä, koska ne lisenssit on lisenssejä, joilla luovutaan, luovutaan oikeuksista. Ja kun meidän aineisto on tullut sillä ehdolla meille, että myös tekijänoikeus siirtyy meille, niin me voidaan siitä myös luopua. Et toki avoin datakentällä on puhuttu paljon siitä, että muistiorganisaatiot uudelleen lisensoi ö, tekijänoikeusvapaata materiaalia CC BYlla, vaikka sen pitäisi olla public domain tai, tai CC 0. Mutta toisaiseksi se on, se on sellainen keskustelu ehkä muistiorganisaatioiden sisällä, että se menee asteittain. Et kun huomataan, että okei, mitään pahaa ei tapahtunut, kun julkaistiin tällä CC BY, ND, tai muulla rajatulla lisenssillä, niin on helpompi ehkä askel askeleelta vapauttaa niitä aineistoja sitten avoimemmilla lisensseillä. Ehkä aineiston avaamiseen on perinteisesti liitetty muistiorganisaatioiden parissa sellainen ajattelu, että mitä jos sit näitä aineistoja käytetään väärin. Hirveän monta tapausta en tiedä, Suomesta ehkä yhden, yhden tapauksen, jossa olisi noussut tällaista, että on käytetty vanhaa kuvaa, josta nykyään elossa olevat sukulaiset on tunnistaneet, tunnistaneet nämä henkilöt ja sitä on käytetty tai tämmöisenä meemi, meemikuvana ja siitä on sitten loukkaannuttu, mutta se taitaa ainakin mun tietoisuuteen ainoita olla, mitä täällä on tapahtunut. Että jossain määrin pitää miettiä myös, että mihin se organisaation vastuu rajoittuu, että jos niitä tarjoaa niitä kuvia, niin voiko organisaatio olla vastuussa kaikesta, mitä niillä tehdään. Ennemminkin pitää muotoilla hyvin ne käyttöehdot ja opastaa niiden kuvien käytössä, jotta, jotta niitä käytetään sitten niin sanotusti oikein. Tai että jos jollain, on, jollain käyttäjällä on epäselvää, että voiko tämän laittaa vaikka, vaikka johonkin tuotteeseen tai nakkipakettiin, niin, niin et, et me osataan sitten neuvoa, että millä tavalla se prosessi etenee. Et, se viestintä niistä käyttöehdoista on tosi tärkeää, että se on osa sitä julkaistun tiedon laatua, se ne käyttöehtojen selkeä merkitseminen. Johdonmukaisesti kaikki kansallisarkistossa oleva aineisto on julkista, eli vapaasti käytettävää. Ja meidän digitoimat aineistot ja sitten tulevaisuudessa koko tekstiaineistot, mitä me tarjotaan, tulee olemaan vapaasti ladattavissa, ei maksumu, ilman maksumuuria. Siinä on tiettyjä ongelmia, jotka juontuu henkilötietolaista. Eli me ei voida antaa verkkoon arkaluotteisia henkilötietoja elossa olevista ihmisistä tai jos me ei tiedetä kuolin aikaa tarkkaan. Ja RIR-hankkeessa me ollaan ratkaisu tämä ongelma siten, että me ollaan käytetty vain yli sata vuotta vanhoja aineistoja, jolloin me ei odota ongelmiin henkilötietolain kanssa. Tekijänoikeusongelmia meillä ei oikeastaan ole, koska kaikki aineisto, mitä me käytetään, on kansallisarkiston omistamaa. No ihan varsinaisesti avoimeksi dataksi on avattu näistä kulttuuriympäristön kohdetiedoista nimenomaan paikkatiedot. Ja nämä paikkatiedot on sitten lisensoitu Creative Commons CC BY lisenssillä. Ja se valinta, miksi, miksi on valittu se, eikä esimerkiksi sitä CC 0 ei oikeastaan liity tekijänoikeuksiin niinkään, koska niiden kanssa on aika selvä, että se tekijänoikeus on museovirastolla, eikä, eikä niihin liity silleen, silleen sellaista kysymystä, mutta silloin on enemmänkin haluttu varmistaa, että se lähdetieto aina kulkisi sen aineiston mukana ja on, on ikään kuin kannettu huolta siitä, että se aineiston loppukäyttäjä tietäisi, minkälaista aineistoa on, 
on käyttämässä ja mihin, mihin se aineisto liittyy ja mi, miten ajantasaista se on tai ei ole. Et on haluttu sen takia kuljettaa siinä, siinä sitä lähdetietoa ja siksi on valittu se CC BY-lisenssi. Tekijän oikeudet on elävässä arkistossa se syy, miksi elävä varkesto voi olla olemassa ja joka osittain myös rajoittaa meidän julkaisemista. Me joudutaan miettimään jokaisen julkaisun kohdalla, minkälaiset oikeudet meillä tähän on. Oikeudet voi liittyä näyttelijöiden, musiikin, kuvaajien, monenlaisiin oikeuksiin. Ja elävässä arkistossa sopimukset tehdään pääsääntöisesti vuositasolla tekijöitä edustavien liittojen kanssa isoja kollektiivisopimuksia, jotka sitten mahdollistaa tarkastella myös sitä ohjelmamassaa isommassa perspektiivissä. Me ajatellaan sitten ohjelmia aika paljon itse näin, että mietitään, mitkä on vaikka näitä draamasarjoja, miten ne mahtuu tämän sopimuksen sisään, miten nämä meidän musiikkiohjelmat, mitä niistä on sovittu, minkälaista asiaohjelmia. Ja niiden ympärille tehdään sitten erilaisia julkaisusuunnitelmia, jonkunlaista paketointia yleisölle ja myös sen kautta, että nyt juuri toivottiin tätä, nyt juuri tämä voisi olla ajankohtainen osaa pitkän ajan suunnittelussa ja osaa miettiä just tämän päivän tapahtumista lähtien. Eli me käytetään tuota, meidän avauksissa Creative Commons lisenssiä ja me ollaan valittu se oikeastaan seuraten niin kuin eurooppalaisia käytänteitä, mitä muut seurattu muiden kulttuuriorganisaatioiden tekemisiä. Eli me käytetään videoissa ja äänitehosteissa tämmöistä Creative Commons nimeä lisenssiä, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että sä voit käyttää niitä aineistoja, kunhan sä nimeät meidät sen aineiston lähteeksi. Ää, tota, sitten me käytetään, tota, meidän valokuvat on itse asiassa täysin tekijänoikeusvapaita, eli niissä ei ole enää suoja-aikaa ollenkaan, ja niissä ei ole myöskään sinänsä lisenssiä, vaan, eli niitä voi käyttää ihan miten vaan. Sitten meidän noissa neljässä tietokanta-avauksessa niin me ollaan käytetty Creative Commons nollalisenssiä, joka on itse asiassa se kaikista vapaa lisenssi, eli niitä voi käyttää, käyttää ihan vapaasti, eikä tarvitse edes mainita meitä, meitä tekijöiksi. Ää, me ollaan valittu tämä oikeastaan seuraten kansallisen Finna-portaalin kä- käytäntöjä, eli, eli heidän, he, heidän käytäntöjä seuraten niin, niin kuin datassa Tämä on parempi tuota, lisensoida tuollaisella cc 0 lisenssillä. Ensinnä niin kun me tietysti kehotetaan meidän kirjastoja, arkistoja ja museoita, jotka tuo sitä dataa ja aineistoa Finnaan, Finnaan että, että he ottaa tämän asian, asian huomioon. Että he ovat niiden aineistojen asiantuntijoita ja he käyvät sen punninnan, voiko näitä tuoda avoimesti saataville, liittyykö siihen jotain tekijänoikeudellista estettä. Ja sitten he punnitsevat myös sen asian, asian, että voiko tälle antaa vaikka avoimen lisenssin, avoimen kulttuurin CC-lisenssin tai public domain-merkinnän peräti CC0-lisenssin. Ja me rohkaistaan kovasti siihen, että näille annetaan käyttöoikeustieto, eli tämmöinen lisenssi näille aineistoille, koska muuten se Finnan käyttäjä ei voi mistään tietää, että voiko hän sitä aineistoa käyttää, kuinka vapaasti vai, vai onko se niin kokonaan semmoinen aineisto, jota ei voi jatkokäyttää. Mä luulen, että siinä vaiheessa, kun oli tosi harvinaista vielä merkitä näitä käyttöoikeuksia, niin Finnan käyttäjillä, ihan tavallisilla kansalaisilla, jotka käytti sitä Finnaa, niin oli se ongelma, että he ei niin kuin yksinkertaisesti tiennyt, mikä näiden digitaalisten aineistojen tekijänoikeustatus on. Mutta nyt onneksi ollaan menossa siihen suuntaan, että näitä käyttöoikeustietoja tuodaan entistä enemmän, enemmän esille. Ja me Finnassa ollaan rakennettu sellainen sallitut käyttötavat rajain sinne, jossa voidaan niin kuin sen kunkin sallitun käytön mukaan rajata sitä materiaalia. Eli sieltä voidaan katsoa, että onko tällä rajauksella, yhdellä rajauksella esimerkiksi, että onko mulla oikeus käyttää tätä myös kaupallisesti, myös muokata tätä aineistoa, vai onko tässä joku vähän rajatumpi käyttömahdollisuus. Tekijöiden oikeuskysymykset rajoittaa tosi paljon pääsyä erilaisiin tutkimusaineistoihin ja ne siis rajaa vahvasti sitä, että minkälaista tutkimusta pystyy tekemään. Ja ne johtaa aina pitkiin ja, ja tuskastuttaviin neuvotteluihin oikeuden omistajien kanssa. Ja, tota, mm, niin, ne, ohjaa tutkimusta ikävällä tavalla, sillään, tota, sulkee pois 
monia kiinnostavia tutkimuskysymyksiä sen takia, että niihin liittyvät aineistot on sitten lukkojen takana.